morning. Uh, let's pray again. Thank you, Father, for this time. Uh, open up our eyes and ears. Na marin, marinig namin, makita ka namin, maunawaan namin, at maranasan ka namin sa oras na ito. Touch our hearts and change our lives. Strengthen us to live according to your word. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Mm. So, uh, ayan yung message natin last week. Bakit hindi niya ginawa? Uh, but di mo ginagawa? Tungkol kay Mephibosheth at kay Shimei. Ngayon naman, kung last week, yan yung title, yan yung napag natin na medyo negative, ngayon naman, positive. Yung kabilang side yung titignan natin. So ang title ngayon, bakit niya ginawa? But paano niya nagawa? Subtitle, paano mo magagawa? Nagawa niya eh. So paano mo magagawa? Uh, another subtitle, ay death. Actually, yan yung pinaka mahalaga sa message natin ngayon. Paano niya nagawa? Paano mo magagawa? Ayan na yung sagot. Death. Yun yung subtitle natin. Tandaan nyo. So, uh, ayan yung naging message, yung passage last week uh, tungkol sa bakit hindi niya ginawa, bakit hindi mo ginagawa. Ayun yung may tatlong servant, binigyan ng talents ng master, yung kanyang mga servants. Yung isa, wala siyang ginawa. Yung dalawa, na doble niya. Uh, so, review lang. Review natin. So, sino ang gusto maging tulad ng servant na nakatanggap ng isang talent? Sino? Wala. Lahat tayo either yung nakatanggap ng dalawa or nakatanggap ng lima. Ah, uh, Bakit hindi niya ginawa? Review lang naman to eh. So, bakit hindi niya ginawa? Marami tayong naging conclusion doon. Una, hindi niya naunawaan yung will ng master. Understand. Hindi siya, hindi siya, Knowledge lang. Pag sinabing understand, kailangan alam mo, naintindihan mo, naunawaan mo sa sa buhay mo. Uh, so, hindi niya na-understand yung will ng master. Siguro alam niya. Mamaya, titingnan pa natin yan na mas, mas specific. Sino yung master? Sino yung master natin? Si Jesus. Sino yung servant? Sino yung ma- servant ng master na si Jesus? Tayong lahat. Uh, paano, s- na- paano sila nagkaroon ng relasyon na master and servant? Pinilit ba? Tinutukan ba ng barel? At sinabing, papatayin kita pag hindi ka naging servant ko? Sa pilitan ba? Hindi. Binigyan niya ang kanyang buhay. Uh, tinanggap natin siya. Uh, yung tatlong servant, pinatay nila yung anak ng master. Tungkol kanino yun? Sila ba yun? Sila ba yun? Sa Matthew chapter 25? Hindi. This is about us. Tayo. Tayo yung mga servant. Tayo yung isa dun sa tatlong servant na pumatay sa anak ng master. 
Sino yung anak ng master? Si Jesus Cristo. Pero anong ginawa? Tinatawag pa rin tayo. Hindi lang yon tinanggap pa. Hindi lang, lang, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, kundi tinanggap pa niya tayo bilang kanyang anak. Uh, alam ba ng master na kayang gawin ng kanyang mga servants yung tungkulin na binigay niya sa kanyang mga servants? Alam ba ng master o hindi? Alam. Alam niya yung kakayahan ng kanyang mga servants. Kaya mayroong nakatanggap ng lima, mayroong nakatanggap ng dalawa, mayroong nakatanggap ng isa. Kasi alam ng master mm, kung ano yung kakayahan nito, nito, nito. Nung uh, tinuro, nung tinuro ng master, uh, nung inutos ng master ang mga tungkulin dun sa mga servants niya, pinaliwanag kaya niya ng maayos o hindi o pinabayaan. Ano yung sagot dun? Tinuro ng maayos. Hindi naman pwedeng... Uh, Walang alam sa electric, hindi, hindi electric, yung kuryente, pero sasabihin lang sa alipin na, oh, ayusin mo yung kuryente ng, ng buong building na to, ah, tapos aalis. O may makukuryente siya, mamamatay. Hindi pwede yun. So, kailangan ituro dun sa servant na maayos ng master kung paano gumalaw, paano ayusin, paano mag-ingat sa mga kuryente. Parang ganon. Bakit yung isa walang nagawa pero bakit yung dalawa may nagawa? Ayun yung, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Bakit hindi nakatanggap, uh, bakit walang ginawa yung nakatanggap ng one talent, yung servant na nakatanggap ng one talent, hindi niya naunawa, yung understanding wala, uh, at hindi rin niya alam, tingnan natin. Uh, review din naman to kasama sa review last week. Uh, ano ba? Ano ba yung dahilan kung bakit walang ginawa yung servant na nakatanggap ng one, one, one talent? Ang kabaliktaran nun, yun, yun na nga yung magiging message today, yung positive side. Uh, bakit kung yung nakatanggap ng one talent, bakit hindi siya gumawa ng kahit anong bagay? Ngayon naman, bakit nagawa ng servant na nakatanggap ng five talents and two talents yung mga tungkulin na binigay ng master sa kanya? Bakit? Paano? Same, katulad ng message last week, kung hindi mo alam yung dahilan kung bakit hindi ginawa nung nakatanggap ng one talent, yung dapat niyang gawin, same lang yung mangyayari sa atin. Parehas lang yung mangyayari sa atin. Hin wala rin tayong gagawin, hindi rin tayo susunod sa utos ng master. At katulad din nun, kung alam mo yung dahilan, kung bakit nagawa at paano nagawa, ng servants na nakatanggap ng five talents at two talents, ganun din yung magagawa natin. Pero kung hindi natin alam kung paano nila nagawa, ano yung ginawa nila para magawa yun, wala rin. Magiging katulad lang din tayo ng servant na nakatanggap ng one talent. Kaya kailangan malinaw sa atin. Alam natin. Ngayon, Ito yung tanong kanina. Naunawaan kaya uh, ng servant yung will ng master? Uh, ang, ang, ang sagot, naunawaan niya. Imposible hindi niya maunawaan kasi ito. Walang tao kahit hindi master, kahit hindi master, Lalo na kung master siguro. Pero kahit hindi master, kunyari, mayroon kang 
request, kahit request lang, hindi utos. May i-request ka sa kaibigan mo o sa kapatid mo. Sabi mo, pabili naman ng ganito. Pero alam mo na yung, yung kapatid mo na yon madalas magkamali. So, anong gagawin mo? Sisiguraduhin mo na naunawaan niya kung anong pinapabili mo sa kanya. Na, naintindihan mo ba kung anong pinapabili ko? Tapos, papa, ulit mo sa kanya. Ah, ano, yung, ano yung pinapabili ko? Ah, oo, tama, tama, yun nga yun. Tama yun, di ba? Yun yung, yun yung common na gagawin ng tao. Siyempre, bilang master na nakakaalam ng kakayahan ng bawat servant niya, sisiguraduhin niya, tatanungin niya, naunawa mo ba? Naunawa mo ba lahat-lahat ng detalye ng tinuro ko sa iyo na dapat mong gawin? So, base doon, masasabi natin, naunawaan nilang lahat. Yung nakatanggap ng one talent, nakatanggap ng two talents, nakatanggap ng limang talent, masasabi natin, naunawaan nila. Ang problema lang, yung isa doon, yung nakatanggap ng one talent, dito lang. No, alam ko yon, Alam ko to, alam ko yung pinapabili mo, alam ko yung tide, alam ko yung pearl, alam ko yung pinapabili niya na ganitong langis, alam ko lahat yon. Ang problema, dito lang, alam lang. Yung nakatanggap ng two talents, nakatanggap ng limang talent, hindi lang nila alam, kundi naunawaan nila, sinabuhay nila, ginawa nila. Merong foundational problem. Ngayon na alam na natin na naunawaan nilang tatlo ang will ng kanyang master, kahit yung nakatanggap ng sampu, yung lima, yung isa, na naunawaan nila, yung isa, yung servant na nakatanggap ng one talent, bakit hindi siya kumilos, bakit hindi siya gumawa? Merong foundational problem. Ano ibig sabihin ng foundational problem? Hindi yun yung problema. Hindi problema yung naunawaan ba o hindi. Hindi problema yung talino niya. Ang problema, nandito. Yung pinaka-foundation, yung pinaka-basic, yung number one button. Ano yun? Hindi niya kilala kung sino siya. Ano ibig sabihin nun? Tingin niya sa sarili niya, hindi servant. Ganun lang kasimple. Ang tingin niya sa sarili niya, hindi servant, kundi kaibigan ng master. O maaring siya pa yung master. Ang tingin niya sa sarili niya, ako yung master. Wala ka lang. Yun yung problema. Hindi alam nung servant na nakatanggap ng one talent kung sino siya. Sino talaga siya. Same sa atin. Alam ba natin kung ano tayo? Kung sino tayo. May pangalawang problema. Same foundation problem to. Hindi siya level, oh, eto level 1. Yung pangalawang ipapakita ko sa inyo, level 2, hindi. Parehas lang, iisa lang yon. Ano pa yung problema? Hindi niya kilala kung sino yung master niya. Hindi lang niya hindi kilala kung sino siya, kung ano siya, hindi niya kilala kung sino dapat ang tamang master niya. So, naging sagot niya dito sa pangalawang, pangalawang bagay, sino yung master? Sarili niya. Sino ba yung master ng buhay natin? Siya ba o ako? Sinasabi natin siya. Ikaw yung Panginoon ng buhay ko, ikaw lang ang Diyos, pero tingnan natin yung buhay natin. Paano ka nabumuhay? Ginagawa mo ba yung nais ng Diyos? Ginagawa mo ba yung dapat gawin? Oo, oo. Eh, maging malinaw tayo dito. Hindi pa natin nagagawa, magagawa yung pinaka-finish line na nais ng Diyos. Na bear fruit and die and... Uh, Andun sa finish line na nagre-reflect ng kanyang glory, oo, wala pa nakakagawa nun. Malayo pa tayo dun. Ang tanong, ginagawa mo ba yung dapat mong gawin para lumago, para umabot ka dun? 
eh wala ka ngang lakas para maglakad papunta doon, paano ka pupunta doon? Bakit wala kang lakas para maglakad? Lakad ah, papunta doon, hindi takbo. Kailangan tumakbo tayo pero yung, sinas- yung sinasabi ko ngayon, lakad lang. Eh wala nga tayong la- lakas para maglakad papunta doon, Tapos tinatawag mo siyang Panginoon, Master. Ano ba yung dapat natin gawin para lumakas tayo para makapaglakad? Mature. Paano? Eh, yung mga pinapagawa sa atin. Yung prayer time, yung quiet time, yung Bible reading, yung encountering with God. How much time do you give? Sabi sa kanina sa kanta, I give myself away. I surrender. How much time do you surrender para lang magkaroon ng encountering with God para, yung encountering, hindi para umabot doon. Para magkaroon ng lakas para lumakad, magmature. Doon mababase yung sagot natin sa mga tanong na to. Sino ka ba? Kilala mo ba yung sarili mo? Kilala mo ba yung sino dapat ang master ng buhay mo? Alam na natin ito, ito yung message last week. Tayo yung da- dating enemy, kaaway ng Diyos. Pero pinatawad niya tayo, hindi lang yon, tinanggap niya tayo bilang kanyang anak. Ephesians chapter 2 verse 1, tayo ay dati ng patay. Romans chapter 5 verse 10, tayo ay enemy ng Diyos. Acts 2.36, tayo yung nagpako kay Jesus sa krus. Ganyan tayong tao, ganyan tayong klase ng tao, pero akala natin sa tingin natin, okay na ako, Christian na naman ako eh. At least, ako nagsisimba ako, at least, Nasa music team ako. At least, nag-offering ako. At least, may ginagawa ako para sa church. At least, favorite ako ni pastor. Hindi. Hindi mo kilala yung sarili mo. Hindi mo alam kung ano ka. Na enemy, na dead, na tayo yung pako kay Jesus sa krus. So, kung understanding lang, actually, kung eto lang, wala. Katulad ka lang ng servant na nakatanggap ng one talent. Ano yung kailangan? Experience. Ito yung matagal nang tinuturo sa atin sa church na to na hindi lang dapat understanding, hindi lang yung marami kang alam. Nagbabasa ka ng Biblia every day, 10 chapters, 20 chapters a day. Memorize mo na yung Bible, lahat ng memory verses. Ano ngayon? Baka knowledge mo lang yun. Na marami kang alam, o alam mo yung ganitong passage sa ganitong book, ganitong chapter, ganitong verse. Alam mo lahat, pero meron bang buhay nakikita ba? Paano ba makikita yon? Sa pamikitan lamang ng experience. Bakit? Titingnan pa natin to. Alam na natin to, last week, di ba? Si Saul, yung anak niya si Jonathan, na best friend ni David, yung anak ni Jonathan na si Mephibosheth, at isa pang kasama sa pamilya ni Saul, si Shimei. Yung buong angkan na yan, kaaway ni David. Magkaaway sila. Tayo to. At nakita na natin to last week. Lumapit si Mephibosheth kay David, dumapa, sinabi niya, I am your servant, and 
I'm a dead dog. Hindi lang ako servant. Mas mababa pa doon na patay na aso. Kasi ang servant, di ba? Sa panahon na yun, katumbas lang ng mga hayop. Servant, hayop, same tao man yan, parehas lang. Yung halaga, tulad ng, ng hayop. Pero hindi lang sa tumigil sa servant. Sinabi niya, I am a dead dog. Yung dead dog, yung aso na wala, patay na kasi hindi man lang makabantay ng bahay. Wala nang silbe. Tapos itong si Shimei, na, na hindi lang kaaway ng Diyos, kaaway ni David, na dapat ganito, na servant, na dead dog, pero ang tingin niya sa sarili niya, master. So siya pa yung nag-curse kay David at nagbato kay David. Ngayon, dito po mapasok yung knowledge, yung understanding and experience. Nasaan yung grace? Alam na natin to, last week eh. Na kay Mephibosheth. Actually, meron ding grace na binigay kay Shimei. Dinenay lang niya. Tinapon niya. Bakit? Kasi hindi niya nakikita. Bakit hindi niya nakikita? Tingin niya sa sarili niya siya yung master Ibig sabihin nung tingin niya sa sarili niya, siya yung nagbibigay ng grace, hindi tumatanggap ng grace. Bakit nasa kanya? Bakit nakakay may Fibosheth yung grace? Kasi na, na, naranasan niya. Bakit wala kay Shimei? Hindi niya naranasan. Ibig sabihin ng no experience. Ano ibig sabihin nun? Ang dami mong alam. O oh, alam ko na na black ako. Talala nyo pa yung green and black. Alam ko yung black. Alam ko yung ibig sa kahulugan ng Adam. Yung human, humus at plus man. Alam ko kung saan ako galing. Alam ko gaano ako kadome. Alam ko yung mga verses kanina na enemy ako. Na uh, patay ako. Na ako yung nagpako kay Jesus. Alam ko lahat. Ano ngayon? Naranasan mo ba sa pamamagitan ng encountering sa Diyos? Alam ko na, ngayon pumasok ako sa room na lagi nating sinasabi, come into the room, pumasok ka sa room, hindi yung literal na room na silid, kundi yung room na secret place na kasama mo lang ang Diyos, na nakikita mo yung sarili mo, kung sino ka, kung ano ka, Tapos makikita mo kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo na kapatawaran, na acceptance bilang kanyang anak kahit na ikaw yung pumatay sa anak niya. Doon mo masasabi, ito pala yung grace. Kaya naranasan ni Mephibosheth yung grace. Pwede niyang sabihin, hindi. Ikaw pumatay sa lolo ko, ikaw pumatay sa tatay ko. Ikaw yung sumira sa pamilya namin. Pero sabi ni Mephibosheth, hindi yun. Kahit anong nangyari sa nakaraan, karapat dapat lang ako na patayin mo. Pero anong ginawa ni David? Hindi, kumain ka dito, kasama ko. Sino lang ang pwedeng kumain kasama ni David na hari ng buong Israel na Ang Diyos ang nag-appoint, sino yung pwedeng kumain na kasama si David sa isang table? Pamilya lang niya. Walang iba pang pwede. Pero ang sinabi ni David, dito ka kumain. Kasama ko. Dead dog. Servant. Enemy. Pero pinaupo sa isang table. Siya lang yung nakaranas ng grace. Alam niya kung gaano kalaki yung utang niya sa master niya. Pero sabi ng master, hindi, pinatawad ko na lahat yan. Hindi mo na kailangan bayaran yan. Alam niya kung gaano kalaki yung utang niya sa, sa kanyang master. She may, hindi. Meron siyang utang, kasing halaga ng utang ni Mephibosheth, 
Pero si may hindi, sabi niya, wala akong utang sa iyo ah. Pinipilit mo lang 'yon. Hindi, wala akong utang. Saan ba tayo dun sa dalawa? Ah. Uh, mga verses na kasunod ng mga nakita natin kanina tungkol kay Mephibosheth at uh, tungkol kay Shimei. Eh, ito yung nangyari kay Mephibosheth. Uh, naging hari na si David at may mga anak si David. Isa sa mga anak niya, si Absalom. Actually, naging preaching na, ni, na to ni Pastor. So, uh, review lang. etong si Absalom, nagrebelde sa kanyang tatay. At gusto niya agawin ang trono ng kanyang tatay. So, nagrebelde. Excuse me. Nagrebelde siya. Gusto niya patayin si David. Uh, ayun na nga. Wala nang, wala nang choice si David kundi tumakas. So, tumakas siya. Sa oras na yon biglang nagpakita tong si Shimei. At kinurse niya si David. Ayun yung nabasa natin kanina. Kinurse niya si David. Shimei. kinners na si David. Tapos, sa loob ng pangyayaring yun na pagtatakas ni David, narinig ni Mephibosheth yung pangyayari at gust- ginusto niya na sumama kay David. Hindi kay Shimei, ah. Hindi kay Shimei, hindi kay Absalom na anak ni David na nagrebelde kay David. etong si Mephibosheth, gusto niyang sumama kay David. So, Inutusan niya yung kanyang alipin na si Ziba na maghanda ng asno. Kasi sasakay siya doon. Kasi hindi siya makakalakad. Lumpo siya eh. Nung baby pa siya, nung tumataka si sila, yung si Jonathan, tsaka yung, uh, ay hindi, hindi si Jonathan. Yung servant niya, binuhat niya si Mephibosheth, nalaglag niya. So, na lumpo si Mephibosheth. So, hindi siya makakalakad, hindi siya makakatakbo. Hindi. So, kailangan niya ng asno. inutusan niya si Ziba yung kanyang alipin. Pero itong si Ziba, niloko niya. Niloko niya si Mephibosheth. Niloko ni nung servant si Master. Tumakas siya. Pinunta niya, siyempre, yung ka- kalaban. Sila Absalom. Sila, sila Shimei. So walang nagawa itong si Mephibosheth kasi hindi siya makalakad. Andun lang siya. Uh, at nung natapos ng laban namatay na si Absalom alam niyo yung kwento na yon namatay si Absalom umiyak si David tapos natapos na yung gera bumalik na si David sa Jerusalem nung narinig ni Mephibosheth na bumalik si David sa Jerusalem lumabas na siya sa buong panahon na nawala si David sa Jerusalem ito yung ginawa niya Kumain lang siya ng sapat lang para mabuhay lang siya. Hindi yung mabusog siya, hindi yung lumaki yung katawan niya. Hindi, yung, yung tama lang na masustain lang yung buhay niya, yung hindi siya mamamatay. Hindi ko alam kung ilang meals yun, pero konti lang yun. Kasi ba, bakit natin masasabi dito? Narinig niya na bumalik si David... So, lumabas siya. At, he went down to meet the king. He had not taken care of his feet or trimmed his mustache or washed his clothes from the day the king left until the day he returned safely. Kumain lang siya ng konti lang para lang masustain yung buhay niya, para hindi siya mamatay. At wala siyang ibang ginawa. Nag-alala siya, nag Pray siya, hindi ko alam ang ginawa niya, pero makikita natin na Haring David lang ang nasa isip niya kasi hindi man lang siya naggupit ng kanyang kuko sa paa, malamang pati sa kamay, hindi rin siya nag-ahit ng kanyang bigote, hindi niya nilaban ang kanyang damit. Siguro, 
ang itsura niya mukhang ano, yung taong grasa. Hindi lang siya Si Mephibosheth hindi lang niya alam kung sino siya, kung ano siya, sino yung dapat na master niya. Tingnan na, napaka ganda ng kanyang puso. Madungis, madumi, pangit man ang kanyang panlabas na anyo, ang kanyang puso, pinakamaganda. Tapos ito pa yung sinabi niya. Lahat ng descendants ng aking lolo, si Saul, wala silang dineserve kundi kamatayan. Pero ikaw, hari na master ko, binigyan mo ko ng grace na makaupo at kumain sa isang table kasama ka. <laughs> Alam niyo yung kantang, though I'm dark, you say I am lovely. Though I'm poor, you say I am beautiful. Balik tayo yata. Poor, I, you say I am lovely. Dark, you say I am beautiful. Ayan yun. Kahit ano pa yung itsura natin, yung panlabas na anyo, Actually, kahit ano pa yung itsura ng puso natin, kahit gaano pa, ano pa yung kukulay nun, anong sinasabi ng Diyos sa atin? Beautiful, lovely. Bakit? Kung alam mo kung sino ka. At kung alam mo kung sino yung master mo. Ayan yung ibig sabihin nito. Bakit ginawa ni Mephibosheth ito? Alam niya kung sino siya. Paano? Ayan, no? Sabi niya, we deserve nothing but death. So alam niya kung sino siya. Alam niya servant siya. Alam niya dead dog siya. Ibig sabihin, alam niya na kamatayan lang yung nararapat sa kanya. Alam niya kung sino siya. Pangalawa, alam niya kung sino yung master niya. Ito. Yun yung ginawa niya. Hindi ako kakain. Yung, yung, yung kain ko, yung para lang masustain yung buhay ko. Kasi kailangan kong hintayin yung master ko. Alam niya, sino yung master niya? Yun yung tinitingnan ng Diyos na puso at tinatawag niya na beautiful and lovely. Hindi yung maganda ba makeup mo ngayon? Maganda ba suot mong damit ngayon? Maganda ba suot mong alahas ngayon? Maganda ba yung dala mong gadget ngayon? Magaling ka ba tumugtog ngayon? Maaga ka ba ngayon sa church? Hindi yon. Kundi kilala mo ba kung sino ka, ano ka, kilala mo ba kung sino ang master mo? Siya lang yung nakaranas nito. Masasabi natin, nakaranas ng death. Ano subtitle natin ngayon? Sabay-sabay, ready, get set, go! Sila lang yung masasabing nakaranas ng death. Yung ganon. Yung ganyang klaseng tao. A- bakit? Ano ba yun? Ano ba yung mga nakaranas? Ano bang meron? Ano bang pinagdaanan niya? Alam niya na enemy siya. Alam niya na dati siyang enemy ng Diyos. And alam niya kahit enemy siya, Binigyan siya ng buhay ng Diyos. Binuhay ulit siya ng Diyos. Binigyan ng buhay. And then alam niya, kahit enemy siya, kahit siya na nga yung nagbigay ng buhay, dapat nga hayaan na eh. Binuhay na eh. May lakas ka na. So, trabaho ka na. Maghanap ka ng pwede mong gawin para mabuhay ka na, masustain yung buhay mo. Hindi. Sinabi pa ng Diyos, eto. Eto kailangan mo. Ito yung mga kailangan mo. Ano pa? Hindi pa nagtatapos dyan. 
naranasan niya, nalaman niya, siya yung salang, yung beloved ng Diyos. Yung pinakaminamahal ng Diyos. Enemy ako, pero pinuhay niya ako. Pagkatapos nung binigyan niya pa ako ng provision, pagkatapos nung tinawag niya pa akong mahal, hindi lang yun. Tinanggap niya tayo bilang kanyang anak. Kaaway, yung pumatay sa aking anak, tinanggap niya bilang kanyang anak. Pagkatapos nun, sinabi ng Diyos, huwag ka na malungkot, rejoice always. I am your joy, I am your strength, I am your hope. Pagkatapos tang- tanggapin bilang anak, sinabi niya, work. Ito yung gusto kong gawin mo. Ngayon na anak ka na, ng Diyos, ito yung gusto kong gawin mo. Maging katulad mo ako. Pero ang hirap eh. Ang hirap, hindi natin kaya. Alam natin kung sino tayo eh. Alam, tayo, alam natin kung saan tayo galing. Sa mga oras na yun, ano sinabi ng Diyos? Rejoice. Okay lang yan. Because I will be your strength. I will be your joy. Actually, I am your strength. I am your joy. I am your hope that someday magagawa mo yung tungkulin na binigay ko sa'yo. Pagkatapos nun, mukhang mahirap, mukhang, mukhang nakakatakot, oo, sa paningin ng mga unbelievers. Pero sa atin, Although ang final test na meron sa lahat ng tao, Christian man o hindi, lalo na sa mga Christian, maaring nakakatakot itong final test na to sa mga hindi Christian. O Christian ka man, pero hindi ka totoo. Pero para sa mga totoo, ito ay isang bagay na you look forward to. Yung hindi ka maka, mapakali na makita agad. Na mag exam agad. Yung mga nakapag-aral ng mabuti. Kunyari, next week na yung exam. Nakapag-aral ka ng mabuti. Handang-handa ka. Anong may isip mo? Matatakot ka ba sa test, sa exam? Hindi. Isipin mo, sana, sana dumating na agad. Ready na ako. Kayang-kaya ko yun eh. Alam ko na lahat. Na-memorize ko yung buong chapter. Ganun tayo. Ngayon, yung test na yon. napasa ni Abraham. Napasa rin ni Mephibosheth. Meron ding nakapasa noon sa New Testament. Sino yon? Ito, si Paul. Tulad ni Mephibosheth, na alam niya yung sarili niya, kilala niya yung sarili niya, na kaya, kaya niya nagawa, kaya niya na-confess, na nararapat lang akong mamatay. Tapos nagawa niyang hindi kumain ng marami, yung, yung sapat lang para lang masustain yung buhay niya at hindi siya nag-ayos, wala siyang ginawa kundi maghintay sa kanyang master. Ganon din yung makikita natin sa buhay ni Pablo. Kahit saan man siya pumunta, sinabihan siya ng Holy Spirit na magkakaroon ng hardship. Mararanasan niya yung hardship, yung persecution. Mahirap na mahirap. Mararanasan mo to. Pero anong sinabi ni Pablo, however, I consider my life worth nothing to me. Yung buhay ko, walang halaga to. Kaya, okay lang. Yung hardship na yan na sinasabi mo, Holy Spirit, yung persecution na yan na sinasabi mo, Holy Spirit, sa akin ngayon, pagpunta ko doon, may persecution, okay lang kasi, yung buhay ko ngayon, wala na mahalaga. Dahil ang mahalaga sa akin, ay yung task 
yung aim, yung tungkulin na binigay ng Diyos sa akin, ano yun? To finish the race and complete the ta- task. Ano yun? Bear fruit and die. You reflect His glory. Another thing, makikita natin sa chapter 21 ng Acts, verse 10. Tulad ng ginawa ng, ng Holy Spirit, ngayon naman ginamit, ni Hol- ginamit ng Holy Spirit si Prophet Agabus. At ito yung ginawa ni Agabus. Kinuha niya yung belt ni Pablo, tapos tinali niya yung kamay niya at yung paa niya. Tapos sabi ni Agabus, ito yung mangyayari sa may-ari ng belt na to. Sino yung may-ari ng belt? Kanino kinuha? Pablo. Sabi ni Agabus, ganito yung mangyayari sa may-ari ng belt na to. At ayun yung gagawin sa Jerusalem ng mga Jewish leaders. So, hindi man niya dinerecho si Pablo na alam mo ba, ito yung mga gagawin sa'yo ng mga ganito. Hindi man niya dinerecho, pinakita niya, sabi niya, ito yung mangyayari sa mga, sa, sa may-ari nito, pinaikot niya pa. Pero naunawaan ni Pablo. So, sa anong sinabi ni Pablo? Actually, before, before yun, umiyak yung mga nakarinig nito. Lahat ng mga uh, tao, sumusunod kay Pablo, umiyak silang lahat. Ano yung sinabi ni Pablo? Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak. Umiiyak ba kayo dahil naawa kayo sa akin? Dahil mahal nyo ko? Huwag na kayong umiyak kasi sumasakit yung puso ko. You're breaking my heart. Bakit hindi nyo na kailangan umiyak? Because I am ready. Hindi lang na matali tulad ng ginawa ni Agabus na pinakita niya Hindi ako takot na mabound but also to to ano subtitle natin today? Yan yung klase ng tao na katulad ni Mephibosheth alam niya kung sino siya. Alam niya saan siya nang galing eh. So alam niya yung halaga ng buhay niya. So alam niya na hindi mahalaga na hindi mahirap, na hindi nakakatakot ang mamatay. So I am ready to be bound and I am ready to die for the name of the Lord Jesus. Tingnan natin to. AD 48, nung sinulat ni Pablo, Galatians chapter 1 verse 1, yung unang-unang sin- sulat na sinulat ni Pablo sa mga taga Galatians. Sabi niya, Paul, an apostle, ang nagsusulat from, eto yun, ganun, ganun yun, yung sulat, from apos, uh, Pablo, yung apostol, ng lahat ng apostol. Ako yung pinaka mataas na apostol. Sinong nagsabi sa kanya? Walang nagsabi. Kasi, di ba, lahat ng mga high priest, yung mga prophet, sinong nag, ano, ang Diyos. Sino pumipili? Ang Diyos. Binubusan ng langis. etong etong apostol na si Pablo, wala naman nagsabi sa kanya, oh, ikaw na yung apostol. Wala eh, siya lang eh. Pinagmalaki lang niya yung sarili niya. Tapos? Thank you. Makalipas ang pitong taon, AD 55, sinulat niya yung 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Sabi niya, pangalawang sulat na kay Corinto naman. Sabi niya, Uh, hindi pala ako apostol ng mga apostol. Ako yung pinaka maliit na apostol. Pero apostol pa rin ako. Huwag niyo sabihin, wala lang ako. Apostol pa rin ako. Nga lang, pinaka maliit, pinaka mahina, pinaka kulelat. So medyo nakita na niya yung sarili niya. Nagkaroon na siya ng konting experience sa grace. 
makalipas ang sampung taon naman, sampung taon, AD 65, nagsulat ulit siya, Ephesus, chapter 3, verse 8. Sabi niya, ngayon naman, ah, hindi pala ako apostol, ako yung pinaka maliit, ako yung pinaka kulelat sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga Christian. So ngayon, mas malaki na yung grace na natikman niya at naranasan niya. Hindi lang, hindi na siya knowledge lang. Ito knowledge lang. Ito hindi na. Meron ng pakonti-konting tikim ng grace. May experience na. Makalipas ang dalawa pang taon, 8067, nagsulat siya kay Timothy, sabi niya, ako, na yung, ako yung pinaka makasalanan, masama sa lahat ng hindi Christian, sa lahat ng makasalanan. Sumbaga, wala nang mas lalala pa sa akin. Wala nang mas sasa, sasama pa sa akin. Ilan taon lahat yan? 7 plus 10, 17, plus 2, 19. Si Pablo pa yun ha? Si Pablo na may maraming doctorate degree, napakatalino, na, na physically naranasan niya yung Diyos sa harapan niya. Nabulag siya eh. Merong ganung klaseng encountering. Meron ba nakaranas ng ganung encountering? Wala eh. Di ba? Si Pablo lang, yung, yung ganung klaseng, yung, yung face-to-face talaga. Si Pablo na matalino, maraming doctorate degree na nakaranas ng ganung experience, kung siya naka... Kinailangan niya ng 19 years para umabot dito. Huwag niyo na i-compute. Huwag niyo na i-compute kung gaano tayo, ilang taon yung kailangan natin. Well, maaaring mas maaga. Maaaring mas maaga pero ang mahalaga ito. Hindi mahalaga yung oras. Hindi mahalaga kung mabilis ka o mabagal ka. Ito lang yung tinitingnan Diyos sa atin. Yung puso. Hindi yung itsura. Again, kung itsura, malamang sinabi ni David, batang dungis mo. Narinig mo na bumalik ako, sana naligo ka muna. Siguro sasabihin din ng Diyos sa atin yun. Sana nag-quiet time ka muna bago ka umaten ng service. Sana nag-pray ka muna bago ka umaten ng service ngayon. Sana inayos mo yung buhay mo muna bago ka nag-offering. Siguro ganun yung sasabihin ng Diyos sa atin kung tinitingnan ng Diyos yung panlabas na anyo. Pero ano ba talaga yung tinitingnan ng Diyos sa atin? Yung puso. Puso na katulad ni Mephibosheth. Yung puso na katulad ni Pablo na alam niya kung sino siya, alam niya kung sino yung master niya. Ito lang yung nais ng Diyos. Death. Kailangan mamatay tayo para maabot yun. Hindi yun yung final goal. Death is the way para ma-reflect natin ang glory ng Diyos. Hindi siya work, hindi siya perfect, pero death is the way. Paano natin magagawa yung death? Simple lang. Isisimplify ko lang. Kailangan natin, actually, andito, andito na eh. Anong kailangan natin gawin? Kung naalala nyo yung room, tulad ng sinabi ko kanina, hindi siya basta room. Yung kwarto na makikita nyo sa bahay nyo, makikita nyo sa office, sa school, o kahit anong room na yun, hindi siya room na ganun. Ang room, unang-una kailangan mong dumaan sa door. Kailangan mong makita kung gano'ng kakadumi. Kailangan mong malaman na makasalanan ka at kailangan lang na mamatay ka. Tulad ng confession ni Mephibosheth na nararapat lang na mamatay ako. Pag nakita mo yon, pagpasok mo sa room, ibubuhos ng Diyos sa'yo yung grace. Makikita mo yung sarili mo, 
kung gaano ka kadumi, makikita mo kung gaano kalinis ang Diyos, at makikita mo kung ano yung grace na binibigay ng Diyos sa'yo. Nahalika dito, umupo ka, kasama ko, kumain ka, kasama ko. Kahit na dead dog ka, kahit na you deserve to die, this is my love for you. Come sit with me, eat with me. Ito yung tamang, yung nararapat na pwesto para sa'yo. Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. But that only happens when we come into the room. Ibig sabihin, ang result ng room kasi is, is, anong subtitle natin for today? Death. Ang sure, ito na yung end ng message. And before tayo mag-pray, pwede nang umpisan. Uh, before tayo mag-pray, actually, uh, sobrang pinag-isipan ko kung sasabihin ko ba or hindi. Maraming dahilan, maraming dahilan. Medyo na-miss ko rin. Pero, sana hindi nyo ma-misinterpret. At wala rin akong balak na magpa- mag- mag-boost, ipagmalaki. Nag-fasting ako ng three days last, last, uh, since Tuesday. Medyo na-miss ko yun. Kasi hindi tayo nakapag-fasting for two years. Pero hindi yun yung dahilan ko. Nag-fasting ako kasi nahihirapan ako. Nakikita ko yung sarili ko na napakalayo sa Diyos. Hindi ako nagbo-boast na nag-fasting ako ng three days kasi nung nag-fasting ako, mas nakita ko yung sarili ko kung gano'n ako kadumi. Nag-fasting lang pala ako dahil kailangan ko ng tulong ng Diyos. Pero ito yung gusto kong sabihin kung bakit ko in-example yung fasting. Starting with fasting, binalik ko na lahat. Lahat ng hindi ko nagagawa, yung timetable, yung quiet time, yung Bible reading, yung, yung memory verse, lahat binalik ko na. Ito yung gusto ko sabihin. This is the time. Actually, mas naging na-confirm na, na kailangan ko sabihin ito ngayon sa lineup ni Tenten kanina, na kinanta nyo kanina. I lay it all down. I surrender all. So ito yung nice kong gawin natin ngayon. If you have your cell phones with you right now, kung wala kang cell phone, okay lang. Isipin mo lang. Pero I want you to write down, sulat nyo sa cell phone nyo ngayon, silently. Hindi ito something na ibopost natin, ipagmamalaki natin, ipapakita natin sa katabi natin. So I want you to do it silently, discreetly, in your phone. Have a personal time with God. Kunyari, merong tube na naka sara parang ikaw lang yun nando wala kang katabi and i want you to do this sulat nyo doon sa cellphone nyo yung oras oras na ibibigay nyo sa Dios hindi, hindi hindi ako humihingi ng oras i'm sure he is asking for time from you and alam ko mahirap mahirap kasi naging mahirap din sa akin. Kaya ako nag-fasting. Kasi I need this help to start again. Kasi nahihiya na rin ako. Hindi lang wala akong kakayahan. Hindi yun eh. Kaya ko naman eh. May will naman eh. Kasi nahihiya na rin ako sa kanya. Anyway. Huwag nyo na isulat yung mga... Hindi, okay lang. Huwag nyo na isulat kung na... Hindi, pero okay lang kung gusto nyo. In, uh, yung yung oras ng gising ng Bible ng Bible reading ng quiet time okay lang kung gusto niyo isulat lahat pero eto lang yung one thing na gusto kong isulat nyo at least mas maganda kung 1 to 7 1 3 3 pero at least set a time one hour a day isang linggo so i want you to write it down sa cellphone niyo ngayon monday what time to what time. Magpe-pray ako. Hanggat mare pumunta kayo dito sa church and mag-pray. That's coming into the room. That's the way 
to come into the room. So gusto ko kayong i-challenge na mag-come into the room by doing that. Pagpunta sa church, una, mag-set ng time. So mag-set kayo ng time. Monday, anong oras? Tuesday, anong oras? Wednesday, anong oras? Kung pare-parehas, okay lang. Monday to Saturday, what time to what time? At least one hour. Kung kaya nyo, kung gusto nyo, two hours. Sige, okay lang. Pero wag nyo nang masyadong biglain yung sarili nyo na hindi nyo naman pala kaya. Pero it's okay. Anything is okay. Si Pablo, it took him 19 years. And still, God says, it's okay. Rejoice. I am your strength. I am your hope. I will bring you there. What you have to do is surrender. Lay down. Give me your time. Hindi material things. Hindi yung mga pagtutugtog sa church. Hindi yung pag-attend ng service. I want your time. I want to see your face. So, kunin na natin. Labas na natin yung mga cellphones natin. And before we pray, pakisulat doon, yung time. Yung mga nakakagawa na, why don't you, I challenge you, why don't you add more time? Bakit hindi kayo magdagdag pa ng oras? Nagagawa nyo na eh. Kung talagang you want to experience death, add more time. Father, this is my laying down. This is my surrender. This is my time na actually binigay mo sa akin na binabalik ko sa'yo. Write it down. Kung hindi nyo dala yung cellphone nyo, isipin nyo lang. Can we just close our eyes? Pikit natin ang ating mga mata. And uh, itas natin ang ating mga kamay. Act of surrender. Hindi dahil nagtaas tayo ng kamay, eh, total sur- surrendership na yun. No, this is just an act. Action of surrender. Now, we will pray. Kung ano yung sinulat nyo dun sa cellphone nyo, kung ano yung sinabi nyo sa Diyos, the Father, this is my time, that I'm giving it back to you, I'm bringing it back to you because this is yours. I surrender. My life is yours. My time is yours. My breath is yours. Come, encounter me. I am coming into the room. Help me, strengthen me. Sabay-sabay tayo mananalangin. Let's pray.